हेलो टू ऑल हम लोग आज पढ़ रहे हैं एमसीक्यूज विच आर बेस्ड ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम ये हिंदी मीडियम के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट टू है इसके पहले मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम के एमसीक्यूज पर एक पार्ट वन भी बना रखा है आप उसको भी जरूर देखें ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो नीट में अदर मेडिकल एग्जाम्स में और कई सारे दूसरे एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इन्हें ध्यान से देखिए नंबर वन क्वेश्चन उधर ये गुहा में डायफ्राम के नीचे कौन सा अंग पाया जाता है ये क्वेश्चन पूछा है कि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर डायफ्राम के नीचे कौन सा ऑर्गन पाया जाता है तो हम जानते हैं कि यहां पर डायफ्राम होता है और डायफ्राम जो है वो हमारी बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है डायफ्राम के ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो तो होता है थॉरेसिक कैविटी वक्षी गुहा और डायफ्राम के नीचे जो होता है वो क्या होता है दैट इज नॉन एज उधर ये गुहा जिसको कि हम एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं अब यदि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर देखें हम तो दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है एक लेफ्ट हैंड साइड के अंदर तो स्टमक है और राइट right साइड के अंदर आप देखोगे तो एक वेल well डेवलप्ड लिवर प्रेजेंट होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर अब क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे उधर ये गुहा में डायफ्राम के नीचे कौन सा अंग पाया जाता है डायफ्राम के नीचे फेरिंग्स नहीं फेरिंग्स तो नेक रीजन के अंदर होता है पेनक्रियास नो इट इज नॉट फाउंड दैट ओके पेनक्रियास लिवर पेनक्रियास तो एक ग्लैंड है यहां पर उसने क्या पूछ रखा है ऑर्गन पूछ रखा है राइट right? और लिवर लिवर और ये टंग तो सबसे वेल well डेवलप जो पार्ट जो कि अपने यहां पर राइट हैंड साइड में डायफ्राम के नीचे जो पाया जाता है वो हम किसको ऑप्ट करेंगे दैट इज लिवर को ऑप्ट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर वन का जो आंसर है वो क्या है दैट इज सी सेकंड क्वेश्चन है ग्रासनाल से लेकर मलाशय तक मतलब राइट फ्रॉम द इसोफेगस टू द रेक्टम द एलिमेंट्री कैनाल इज कवर्ड बाय हाउ मेनी लेयर्स ये क्वेश्चन पूछा है कि ग्रासनाल से लेकर और मलाशय तक आहरनाल की भिट्टी को कितनी परतें घेरे रहती है तो आपको मैं बता दूं कि आहरनाल को घेरे हुए कहां से इसोफेकर से लेकर रेप्टन तक कितनी परतें घेरे रहती है बाहर से अंदर की तरफ मैं आपको बता देता हूं सबसे बाहर की तरफ क्या होती है सिरोसा उसके नीचे लेयर जो होती है वो कौन सी होती है मस्कुलर लेयर यानी कि मसल लेयर जिसके अंदर की लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर और सर्कुलर मसल लेयर होती है तीसरी जो होती है वो कौन सी होती है सब म्यूकोसा सब म्यूकोसा और चौथी जो होती है वो कौन सी होती है म्यूकोसा मैं हिंदी में भी बोल दूं इनको सिरोसा पेशीय परत अधिका और श्लेषमिका सबसे बाहर सिरोसा सबसे अंदर कौन सी म्यूकोसा तो कितनी लेयर्स होगी चार तो पहला कुछ पहला ऑप्शन देखो वन टू थ्री और फोर तो ये सामने आपके क्वेश्चन नंबर डी के अंदर क्वेश्चन नंबर सेकेंड के अंदर आप देख सकते हो डी ऑप्शन के अंदर कितनी परते चार परते दे रखी है तो जो अपना डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्योंकि उसके आंसर में क्या दे रखा है चार परते और हम जानते हैं कि ये चार परते हैं नेक्स्ट एंजाइम एंटीरोकाइनेज किसे सक्रिय करता है हमें मालूम होना चाहिए कि एंटीरोकाइनेज एंजाइम एटीरोकाइनेज एंजाइम जो होता है वो हमेशा एक निष्क्रिय एंजाइम होता है जिसका नाम है ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिनोजन राइट right? एक निष्क्रिय एंजाइम होता है इनएक्टिव होता है उसको एक्टिव करने का ये काम करता है मतलब ट्रिप्सिनोजन के ऊपर हमेशा ध्यान रखो एंटीरोकाइनेज क्या करेगा एक्ट करेगा और ट्रिप्सिनोजन के ऊपर जब एंटीरोकाइनेज एक्ट करता है तो ट्रिप्सिनोजन एक्टिव ट्रिप्सिन में क्या हो जाता है बदल जाता है और आपको मालूम होना चाहिए कि यह ट्रिप्सिन जो है वो एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग क्या है एंजाइम है तो यहां पर क्वेश्चन यही तो था एंजाइम एंटीरोकाइनेज किसे सक्रिय करता है न्यूक्लियस लाइपेस पेप्सिनोजन या ट्रिप्सिनोजन तो आंसर इज डी फॉर द क्वेश्चन नंबर थर्ड ट्रिप्सिनोजन को क्या करता है एक्टिवेट करता है क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर मार्क करेंगे यहां पर दैट इज डी अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर के अंदर यह पूछा गया है कि लिबरकुन की घरतिकाएं कहां पाई जाती है वेर आर क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन फाउंड तो मैं आपको बता दू क्वेश्चन नंबर फोर के लिए कि जब हम लोग इंटेस्टाइन पढ़ाते हैं तो हम इंटेस्टाइन के अंदर एक डायग्राम बनाते हैं ये वाला आप सबको ध्यान होगा बहुत कॉमन सा डायग्राम है राइट और हम कहते हैं कि इंटेस्टाइन के अंदर कुछ अंगुली नुमा प्रवर्द होते हैं जिनको कि हम बोलते हैं रसांकुर इंग्लिश के अंदर इनको क्या बोलते हैं विलाई कहते हैं और आप जानते हो कि इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाई होते हैं दे इंक्रीज द एब्जॉर्बिव सर्फेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन यानी कि आंत की अक्शोषण सतह को क्या करते हैं बढ़ाते हैं तो जब आंत के अंदर ये जो विलाई है ना इनके बीच बीच में ये देखो आप ये विलाई के बीच बीच में यहां पर यहां पर ये जो बेस है यहां पर ये डॉटेड हिस्सा मैं बना रहा हूं 
यहां पर ये क्या चीज प्रेजेंट है क्रिप्ट ऑफ लिबरकुम क्रिप्ट ऑफ लिबरकुम इन्हें हम हिंदी के अंदर बोलते हैं लिबरकुम की दराने राइट तो ये देखो लिबरकुम की घटती का कहां पाई जाती है क्वेश्चन था अमर्श में फेरिंग्स के अंदर ग्रासनाल के अंदर या आंस के अंदर आंसर कौन सा होना चाहिए अपना दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर क्या है दैट इज डी कि लिबरकुन की दरारें जो होती है वो आंस के अंदर क्या होती है पाई जाती है अब क्वेश्चन नंबर फाइव है कौन सा इंजाइन एच से एक्टिवेट हो जाता है एच से एक्टिवेट हो जाता है तो जरा देखो क्वेश्चन नंबर फाइव को एच से कौन सा इंजाइन एक्टिवेट हो जाता है तो आप सब जानते हो इतना तो कि अपने स्टमक के अंदर अपने स्टमक के अंदर एक विशेष प्रकार की सेल्स होती है ऑक्सेंटिक सेल्स स्टमक के अंदर कौन सी सेल्स होती है ऑक्सेंटिक सेल्स और वो आप जानते हो कि वो क्या सिक्रेट करती है एचसीएल और एचसीएल जो है वो हमारे स्टमक के अंदर दो काम करता है एक तो पेप्सिनोजेन को ये एचसीएल एक्टिव पेप्सिन के अंदर क्या कर देता है कन्वर्ट कर देता है राइट और प्रोरेनिन को प्रोरेनिन को HCl रेनिन में कन्वर्ट कर देता है ठीक है तो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन ये दोनों कैसे इनएक्टिव है और इनके ऊपर जब HCl क्रिया करती है करता है तो पेप्सिनोजन से बदल जाता है पेप्सिन और प्रोरेनिन बदल जाता है रेनिन पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है स्टमक के अंदर और रेनिन जो है वो नवजात शिशुओं के अंदर यानी कि इन्फेंट्स के अंदर मिल्क डाइजेस्टिंग एंजाइम है अब जरा देखते हैं कौन सा एंजाइम एच से एक्टिवेट हो जाता है ट्रिप्सिनोजन नहीं आमाशय के अंदर मिलता ही नहीं है वो रेनिन 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 तो आर ई एन आई एन लिखा हुआ है रेनिन याद करो ये जो रेनिन है वो किडनी के द्वारा स्थापित हार्मोन है ये नहीं मिलता है यहां पर पेप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिन तो यहां पर साफ दिख रहा है कि क्वेश्चन जो है वो पेप्सिनोजन के ऊपर है तो बताओ जल्दी से कौन सा इंजन एच से एक्टिवेट हो जाता है तो पेप्सिनोजन इनएक्टिव होता है पेप्सिनोजन कैसा होता है इनएक्टिव होता है तो ये एच से एक्टिवेट हो जाएगा और किस में बदल जाएगा पेप्सिन के अंदर बदल जाएगा तो आंसर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का जो आंसर है वो कौन सा है दैट इज नॉन इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का जो आंसर है दैट इज बी तो डियर स्टूडेंट ये जो था ये वीडियो बेस्ड था डाइजेस्टिव uh, सिस्टम के एमसीक्यूज के ऊपर इंपॉर्टेंट है राइट right? मैं इसी तरीके के वीडियोज एमसीक्यूज बेस्ड जो है वो और भी लेकर आऊंगा मेरे वीडियोज को देखते रहिए इन्हें लाइक और शेयर करते रहिए ताकि आपकी एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत तैयारी अच्छे से हो जाए थैंक्स अ लॉट कीप वॉचिंग यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं